அரஹரம பார்வதி பதையே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் வருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் அறிவுறுத்தலாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் எப்பாரும் எப்பதமும் இங்கனும் நான் சென்றே என்று நினைதருப்புகளையும் பீடல் வேண்டும் செப்பாத மேல்நிலை சுத்த சிவமார்க்க சங்கம் திகழ்ந்து உங்க அருட்ஜோதி செலுத்திவிடல் வேண்டும் தப்பேது நான் செய்கணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவன் என்னை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே புண்படா உடம்பும் புறைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தி கண்படாத இரவும் பகலும் நின்னையே கருத்தில் வை தீர்த்துவதற்கு சேர்ந்தேன் உண்மனே நினைனும் உடுப்பனே நினைனும் உலகரை நம்பினேன் எனது நண்பனே நலம் சார் பண்பனே நினையே நம்பினேன் கைவிடையிலே திருச்சிற்றம்பலம் இன்று தாய்மான சுவாமிகள் பாடலில் தேன் முகம் அப்படிங்கக்கூடிய புதிய தலைப்புக்குள்ளே நம்ம நுழைகிறோம் தேன் முகம் அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னால் தேனை தன்மயமாக வைத்து கொண்டு அந் அந்த அந்த சுவையை அந்த மனத்தை அந்த மருத்துவ குணத்தை தேனுக்கு என்னெல்லாம் உண்டு அப்படின்னா தேன் தன் தானே தேனை சாப்பிட்டுக்கலாம் தேன் எடுத்து நம்ம சாப்பிட்றோன்னு சாப்பிட்டுக்கலாம் தேனோடு பால் கலந்தும் சாப்பிட்டுக்கலாம் தேனோடு மருத்துவம் கலந்தும் சாப்பிட்டுக்கலாம் தேன் வந்து தானும் கிடாது தன்னை சார்ந்தவர்களையும் கெட வைக்காது அப்படின்னு சொல்லி அருளாளர்கள் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க தேனுக்கு அவ்வளோ பெரிய சிறப்பு உண்டு தேன் முகம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தனக்குள்ளேயே இருந்து அந்த தேனை புளிற்றி காண்பிக்கிறது இப்போ நம்மெல்லாம் தேன் வேணும்னா நமக்குள்ளே இருந்து தேன் எடுக்க முடியாது தேன் வந்து தேன் கூட்டில் தேனீக்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறத நாம் சுரண்டி எடுத்து நாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் தேன்னா இப்போ தனக்குள்ளேயே தேனை யார் சாப்பிடுவா அப்படின்னா ஒரு யோகி தன்னுடைய ஆன்மலாபம் முற்று பெற்ற நிலையில் தன் உடலுக்குள்ளே தன்னுடைய உணர்வுக்குள்ளே அந்த அகண்ட பிரபஞ்ச ஆற்றலின் திருக்கருணையாலும் குருநாதரனுடைய அருள் கருணையினாலும் தனக்குள்ளேயே ஓர் தேனை உண்டும் கண்டும் உணர்ந்தும் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு அருள் அனுபவம் இது தேன் முகம் என்பது மிக நுட்பமான ஒரு பகுதி தனக்குத்தானே அனுபவிக்கக்கூடிய அருள் ஞானம் அந்த அருள் ஞான தேனை நம்ம எப்படி பழுக பருகலாம் அப்படிங்கக்கூடியது நம்ம இதுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் தேன் முகம் புளிற்றும் பை நாள் செய்ய பங்கய பங்கயத்தில் மேவும் நான் முகத்தேவே நின்னால் நாட்டிய அகிலமாயே கான் முயல் கொம்போ எங்க காணலம் புனலே எங்க வான் முகம் உளறி எங்கும் மற்ற எங்கோ விளம்பல் வேண்டும் இவருக்கு நிறைய அருள் அனுபவம் அனுபவிச்சிட்டாரு தனக்குள்ளேயே தேன் புளிற்றி தனங்க தனக்குள்ளே அது எவ் எவ்வாறெல்லாம் அது செயல்படும் அப்படிங்கக்கூடிய தன்னுடைய அனுபவத்தில் உணர்ந்துட்டார் அப்படி உணர்ந்து ஒவ்வொரு பகுதியாக அவர் அனுபவப்பட்டு அனுபவப்பட்டு ரசித்து வரும்போது அவருக்கு வந்து நான் இவ்வாறெல்லாம் அனுபவிச்சேன இது வந்து எங்கே மறைஞ்சு போச்சு இந்த அருள் அனுபவங்கள் இந்த ஞான அனுபவம் என்னை விட்டு போய் உலகியல் மாய வந்துருச்சு இது எவ்வாறு வந்தது அப்படின்னு இந்த உலகை படைத்த பிரம்மதேவன்ட்டு நீ இது இது மாதிரியெல்லாம் வந்ததுக்கு எனக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நான் வந்து நான் முகத்தேவே நின்னால் நாட்டிய அகிலமாய் இது வந்ததுக்கு காரணம் நீ இந்த உலகத்தை உற்பத்தி பண்ணும்போது ஒரு அகிலமாய இங்கக்கூடிய மாயையும் சேர்த்து உற்பத்தி பண்ணிட்ட பற்றியா அந்த மாயை காரணமாக நான் சுயம் ஜோதியாக இருக்கும்போது நான் எனக்குள் தேன் பிரிவிற்றும் அந்த ஞான அனுபவத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை சாப்பாட்டுக்கா அல்லது வேறு உலகில் அனுபவங்கள் ஏதேனும் தேடியா எதை பற்றியுமே எனக்கு கவலை இல்லை நான் இருக்கும் இடம் தேடி உருக்கமுடன் வந்தால் உண்டு கொள்வேன் அப்படி இல்லைன்னா பெருக்க அழைக்கணும் போவேன் அந்த மாதிரி நான் பாட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு அகில மாயை வந்து என்னை பிடிச்சிக்கிடுச்சு அந்த உலக மாயையை இந்த பிரம்மதேவன் தான் படைச்சிருக்கணும் அவன் அந்த மா அவன் ஏன்னா அவன் தான் உலகத்தை படைக்கிறான் அவன் தான் சிருஷ்டி கர்த்தா அவன் தான் உலகத்தை படைச்சிருக்கணும் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் இந்த உலகத்தில் மூன்று இல்லாத பொருளை இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு படிச்சுட்டான் அது என்ன இல்லாத பொருள் இருக்கிற மாதிரி கற்பனை அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு கான் முயல் கொம்ப கானகத்தில் முயலுக்கு கொம்பே கிடையாது முயலுக்கு ரெண்டு காது உண்டு த அது பறந் அது நடந்து போகிறதே ஒரு அழகாக அது ஓட்டம் ஒரு அழகு அவ்வளோதான் முயலுக்கு உண்டான அழகு ஒரு வெகுளித்தனம் 
முயலுக்கு கொம்பு இல்லை ஆனால் பேசும்போது நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கொம்புன்னு சொல்லுவான் அவன் அப்படி சொல்லுவாங்க கொம்பு இல்லாத ஒன்றை கொம்பாக சொல்லும்போது அது உதாரணத்துக்கு இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக கற்பனை பண்ணி கொண்டு சொல்லக்கூடியது முயல் கொம்புங்கிறது கிடையவே கிடையாது உலகத்தில் ஆனால் நீ என்னை நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கொம்புன்னு சொல்லக்கூடியவன் ஆமாம் நான் பிடிச்ச முயல் அது அதுக்கு மூணு கொம்பு தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவன் அப்படின்னா இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக கற்பனை பண்ணி கொண்டு அது முயல் கொம்பு என்கோ காணலம் புனல் என்கோ காணல் நீர் அந்த புனல்னா நீருன்னு அர்த்தம் காற்றுக்குள்ளே நீர் தண்ணி தாகமாக இருக்குது வறண்டு இருக்குதுன்னு தொலைவில் பார்க்கும்போது சூரிய வெளிச்சம் கரும்பாறை மேலே வேறு எது மேலே படும்போது நீண்ட தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற மாதிரியே நமக்கு ஒரு கற்பனை வரும் அந்த தண்ணீர் ஓட்டத்தை அந்த நீரோட்டத்தை பார்த்து நமக்கு தண்ணி இப்போ கிடச்சிரும் இப்போ கிடச்சிரும் இப்போ கிடச்சிரும்னு போன மாதிரி நாம் ஏதோ உலக மாயை வயப்பட்டு எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய செல்வம் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய உலகியல் இன்பம் நான் எதை எதை கற்பனை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அத்தனையும் இந்த கிடச்சிரும் அந்த கிடச்சிரும் இந்த கிடச்சிரும் அந்த கிடச்சிரும்னு முயல் கொம்பு மாதிரியும் காணல் நீயும் மாதிரியும் அது மட்டுமா வானத்தில் தாமரைப்பூ பூத்திருக்கு தாமரைப்பூ எதில் பூக்கும் சேற்றில் பூக்கும் நிறைய சகதி சேரோடு இருந்து அதுக்கு மேலே தண்ணீர் குழம்பு இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய கால் ஒன்று பேருக்கு அது உள்ள தான் போத்து இருக்கும் தண்ணீர் தடாகத்துக்குள்ளே நீர் தடாகத்துக்குள்ளே அடியில் வந்து அதுக்கு சேர் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தடாகத்துக்குள்ளே தான் தாமரை பூக்கும் இவ் வானத்தில் பூத்த ஆமாம் இவன் பெரிய இவன் வானத்தில் பூத்த தாமரை மாதிரி அவனை நினச்சிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வானத்தில் தாமரையை பூக்காத அப்போ அப்படி இவங்கிட்ட எந்த உறுதியாக உறுதிப்பாடான குணங்களோ புகழத்தக்க ஆற்றல்களோ எதுவுமே இல்லை ஆனால் இவன் தனக்கு இருப்பதாக பாவனை பண்ணிக்கிட்டு எல்லார்ட்டையும் போய் அவன் பழகிறது பேசுகிறது எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து அவன் பெரிய ஆள் வானத்தில் பூத்த தாமரை மாதிரி அது மாதிரி அப்போ முயல் கொம்பும் கிடையாது காணல் நீரும் கிடையாது வானத்தில் பூக்கிற தாமரையும் கிடையாது ஆனால் இவைகள்லாம் கற்பனை உலக மாயை மாதிரி எனக்கு அகில உலக மாயையே பிரம்மதேவன் படைத்த மாதிரி இந்த மாதிரி என்னுடைய மனதுக்குள்ளே இல்லாததெல்லாம் இருப்பதாக நான் நல்ல நட்பை பகை மாதிரி நினச்சிக்கிறேன் நல்ல சுற்றத்தை பகை மாதிரி நினச்சிக்கிறேன் நான் ஒன்று சொன்னால் எடுத்துக்கிறவங்க ஒரு மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லும்போது கான் முயல் கொம்பு எங்கோ காணலம் புனல புனலே எங்கோ வான்முக முளரி எங்கோ முளரினா தாமரை வான்முக முளரி எங்கோ மற்ற எங்கோ விளம்பல் வேண்டும் நீ பிரம்மதேவனே பிரம்மதேவன் என்ன சொல்கிறான் தேன்முகம் பிழைச்சும் பை நாள் செய்ய பங்கயத்தில் மேவும் நான்முக தேவை நீ நான்முகன் எதில் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிச்சேனா பசுந்தாள்கள் உடைய தாமரை புஷ்பத்தின் மீது நீ வீட்டு இருக்கிறா தேன் புளிக்கக்கூடியது அது உண்மையிலே தேனுக்கு தரக்கூடியது அந்த தாமரை அந்த புஷ்பத்திலேருந்து அப்படியே தாமரை வருது அது மாதிரி நீ படைக்க நீ அது மேலே இருந்துக்கிட்டு தானே படைக்கிற அது மாதிரி படைப்பு கடவுளாகிய நீ எங்களுக்கும் நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும் எங்க நான் ஆட்கொழ நாங்கள் உலகத்தில் படைச்சிட்டோம் எதுக்கு உலகத்தை படைச்சேன்னா தனு கரண போன போக போக்கியங்களை எதுக்கு படைச்சேன்னா நான் வந்து இந்த ஜீவர்களெல்லாம் விளக்கறியாத இருட்டறையில் கிடைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு உயிரினுடைய அம்சத்தை காமிக்கணுங்கிறதுக்காண்டி அவங்க படைக்கிறாங்க அப்படி படைக்கக்கூடிய அவங்க அந்த அந்த உயிர் அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவத்தை படைக்கிறதுக்கு உனக்குள்ள நீ தாமரைக்கு மேலே இருந்து தாமரையில் தன்னால் தேன் பிழிச்சு வர மாதிரி எங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு அருள் தாகம் ஏற்படும் போது இந்த ஞானபானுவாக இறைவன் எங்களுக்குள் வீற்றிருந்து அந்த வியன்கங்கையை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு அருளை செய்கின்றான் அதை நீ நீ மட்டும் தாமரையிலிருந்து ஒரு படைப்பு தொழில் செய்ய நாங்களும் அந்த அழகான தேன் விழிற்றும் தாமரையிலிருந்து வரக்கூடிய தேன் மாதிரி எங்களுக்குள்ள ஒரு ஞான புத்தமிருதை நாங்கள் உண்ண வேண்டும் தானே அந்த வியன்கங்கையை நாங்கள் உண்டு அனுபவிக்க வேண்டும் தானே அதுக்கு ஏன் நீ வழிபடலை அப்படின்னு பிரம்மதேவனே பார்த்து கேட்குறார் தேன் முகம் விழிற்றும் பை நாள் செய்ய பங்கயத்தில் மேவும் நான்முகத்தேவே நின்னால் நாட்டிய அகில மாயை கான் முயல் கொம்போ எங்க காணலம் புனலே எங்க வான்முகம் முளரி எங்கோ மற்ற எங்கோ விலகு நான் வேற என்னத்தை தான் சொல்ல போறேன் எனக்கு நீயா சொல்லு எனக்கு சொல்ல தெரியல நீயா சொல்லு வேண்டுவ படைத்தாய் நுந்தை விதிப்படி புறத்தான் விதிப்படி புறந்தான் அத்தை காண்டக அளித்தான் முக்கண் கடவுள் இணைய ஆற்றால் ஆண்டவன் எவனோ என்ன அருகிலாத அகிலம் நீயே ஈண்டிய அல்லல் வீர எம்மனோருக்கு எம்பு கண்டாய் சரி இதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னொரு குழப்பம் வந்துருச்சு அதுக்கு நீ தான் விட சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் வேண்டுவ படைத்தாய் நுந்தை 
பிரம்மதேவனை இது கேள்வி கேட்குறதெல்லாம் பிரம்மதேவனை பார்த்து கேட்குறாரு பிரம்மதேவனை பார்த்து அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு உங்கள் அப்பா தான் வந்து வேண்டுவ படைத்தார் நீ வேண்டி இந்த உலகத்தை அகில உலக மாயையும் சேர்த்து இந்த உலகத்தில் சிருஷ்டி தொழிலை உன் கையில் எடுத்துக்கிட்டு நீ எல்லாத்தையும் படைச்சிட்ட வேண்டுவ படைத்தாய் நுந்தை விதிப்படி புறந்தான் உனக்கு தந்தையாகிய திருமாலும் என்ன பண்ணனா திருமாலுடைய முந்தி கமலத்திலிருந்து தான் பிரம்மதேவன் வந்ததாக நம்மளுடைய சாத்திரங்கள் சொல்லுகின்றன அப்போ அந்த இது வந்து யோக நிலையில் திருமாலுடைய உந்தி கமலத்திலிருந்து வந்ததாக சொல்வது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாருடைய உந்தி கமலத்தில் இருந்து தான் இந்த பிறப்பு தொழிலுக்கான ஆற்றல் அங்கிருந்து தான் வருகின்றது அதை குறியீடாக கொண்டு பிரம்மதேவன் வந்து திருமால் வந்து பிரம்மதேவனை படைச்சான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அவருடைய உந்தி கமலத்தில் ஒரு தாமரை இருந்து அந்த தாமரைக்கு மேலே தான் பிரம்மா வந்ததாக புராணங்கள் சொல்லுவதனுடைய நுட்பம் என்னென்னா நம்ம எல்லாரும் படைப்பு தொழிலை செய்ய இயலும்போது அந்த உந்தி கமலத்தில் இருக்கும் ஆற்றல் தான் தொழில்படுத்துகின்றது அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக வேண்டி சொல்கிறாங்க வேண்டுவ படைத்தாய் நீ உலகமெல்லாம் படைச்ச நுந்தை விதிப்படி புறந்தான் புறந்தல்னா காத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் உன்னுடைய அம் உன்னுடைய அப்பாவோ நீ படைக்கும் தொழிலை செய்தனால அவன் காக்கும் தொழில திருமால் விஷ்ணுமா இருந்து செஞ்சிட்டான் அத்தை காந்தக அளித்தான் முக்கன் கடவுள் அதுக்கு மேலே சிவபெருமான் அதாவது முக்கன் கடவுள் அப்படிங்கிறது ருத்ரன் அப்படிங்கக்கூடியது அவனும் உலகத்தெல்லாம் அழிச்சிட்டான் அத்தை காந்தக அழித்தான் முக்கன் கடவுள் தான் இணையாற்றால் சரி படைத்தல் செய்தவனை நான் கடவுள்னு சொல்கிறதா காத்தல் செய்தவனுக்கு கடவுள்னு சொல்கிறதா அழித்தல் செய்தவனுக்கு கடவுள்னு சொல்கிறதா நீயே எனக்கு சொல்ல இணையாற்றால் ஆண்டவன் எவனோ என்ன அருகிலாத அகிலம் நீயே ஈண்டிய அல்லல் தீர எம்மனோர்க்கு எம்பு கண்டார் நீ தான் இந்த எல்லா சாத்திரங்களையும் தெரிஞ்சவன் நீ எங்களுக்கு எது இந்த உலகம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு நீயே சொல்லு அப்படிங்கிறார் அப்போ படைத்தல் காத்தல் அளித்தல்னா என்ன நுட்பம்னு நீங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளவு தான் இருக்குது நாமே படைத்து நான் நாம் படைக்கிற பொருளை நமக்குன்னு ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அப்படி பெற்றுக்கிட்ட குழந்தைகளை நாமே காப்பதற்காக வேண்டி புறந்தண்டன் வேலை செய்கிறோம் அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் நம்மளை அழித்தோ அது அதை அழித்தோ இயற்கை நம்ம 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 செய்த வினைக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு குழந்தைங்க பறக்கிறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்தால் வருது அது யார் செஞ்சாலும் நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க இறைவன் மூலமாக அப்படின்னு சொல்கிறார் ஈண்டி அல்ல தீர எம்மனோருக்கு எம்பு கண்டாய் கண்டன அல்ல என்பே கழித்துடும் இறுதி கண்ணே கொண்டது பரமானந்த கோதிலா முக்தியத்தால் பண்டையின் படைப்பும் காப்பும் பரந்தன மாயையோடே வெண்டலை விழி கை காலில் விளங்கிட நின்றான் யாவன் அதாவது இப்போ வந்து அடுத்த பாட்டில் சொல்கிறார் இது நேதி 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 அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் நீ தள்ளிக்கிட்டே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இப்போ என்ன நேதினு எதை தள்ளிக்கிட்டே போவேன் அப்படின்னா கண்டனை அல்ல என்றே கழித்துடும் இறுதி கண்ணு இது பிரம்மமாக இல்லை இது பிரம்மமாக இல்லை இது பிரம்மமாக இல்லை கண்டனை எல்லாம் நேதி எல்லாமே எதுவுமே பிரம்மம் இல்லை தள்ளிக்கிட்டே போ கண்டனை அல்ல என்றே கழித்துடும் இறுதி கண்ணு அப்போ எது எதுவுமே பிரம்மம் இல்லைன்னா பிரம்மம் எது எது முடிந்த முடிவாக ஒன்றுமே இல்லை நீ தீர்மானத்துக்கு வந்து ஒரு மோன மௌனத்தில் இருக்கோ அதுதான் பிரம்மம் வந்து உங்ககிட்ட அலைமோதி அலைமோதி போகிறதெல்லாம் உலகியல் மாயை அது அது அதை தவிர்த்திட்டேன்னா நீ மோன சுரூபத்தில் இருக்கலாம் கண்டனை அல்ல என்றே கழித்தடும் இறுதி கண்ணே கொண்டது பரமானந்த கோதிலா முக்தி அப்போ எல்லாத்தையும் நேதி நான் சாப்பிட்றேன் நல்ல சுவையான உணவு சாப்பிட்றேன் வயர் நிரம்ப சாப்பிட்றேன் இத்தனை சாப்பிட்ட பிறகும் அதை சாப்பிட்டுருக்கும்போதே இது தான் பிரம்மஸ்வரூபமாக இதுக்கு தான் என்னை படைச்சாரா அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது இது இல்லை பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது எனக்கு உணர்த்துறாரு நல்லா உடுத்திக்கிறேன் நல்ல சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறேன் இது தான் பிரம்மஸ்வரூபமான இது இல்லை இதில் இல்லை இது நாளைக்கு இது பழையதாகும் இல்லாட்டி வேறு யாரோ ஒருத்தங்க என்னை மாதிரி நடை உடை பாவனையில் வந்தாங்கன்னா நான் வந்து அதுக்கு பின்தங்கிடுவேன் அப்போ இது எதுவுமே இல்லை அப்போ இது எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு கொண்டது பரம இறுதிக்கண் எல்லாத்தையும் தவிர்த்த போது இறுதி கண் கொண்டது பரமானந்த கோதிலா முக்தி அப்போ நிறைந்த நிறைவாக நான் கண்டு கொண்டது பரம ஆனந்தமும் கோதிலா முக்தியுமாக உள்ளது அத்தால் பண்டையின் படைப்பும் காப்பும் பரந்தன மாயையோடு அதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க போன இதில் கேட்டேன்ல படைப்பு இவர் செஞ்சார் காப்பு அவர் செஞ்சார் அழித்தல் அவர் செஞ்சார் இது எல்லாமே பண்டையின் படைப்பும் காப்பும் பரந்தன மாயையோடு படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் எல்லாமே மாயை வசமாக விட்டு இது நமக்கு தோற்றுவாயும் எழுவாயுமாக நமக்கு தோன்றி கொண்டே இருக்குது ஒரு தோற்றம் வருது ஒரு 
அழிவு வருது ஒரு தோற்றம் வருது ஒரு அழிவு வருது இப்படியாக நமக்கு போய்கிட்டு இருக்கு பண்டையின் படைப்பும் காப்பும் பரந்தன மாயையோடே வெண்டலை விழி கை காலில் விளங்கிட நின்றான் யாவன் அந்த அந்த பிரம்மம் எப்படி நின்றது வெண்டலை விழிகை காலில் இப்போ வெண்டலை விழி அப்படின்னா வெண்மையாகிய தலையும் கண்ணும் அதாவது இந்த இந்த உலகம் முழுசும் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அருளல் எல்லா சம்கார மூர்த்தியாக நின்றுட்டு ஊழி காலத்தில் தான் ஒருவருமே திசையே எட்டனை திசை பத்தனை தான் ஒருவருமே நின்ற அவன் தோல் நோக்க மாடாமான்னு சொல்கிறாருன்னு அவன் ஒருவன் மட்டும் ஊழி காலத்தில் எப்படி இருக்கிறான் பிரம்மதேவனுடைய தலையை கொன்று தலையை கொய்து அவனுடைய ஆணவத்தை கையில் ஏந்தி கொண்டு அந்த ருத்ர தாண்டவம் அப்படிங்கக்கூடியது அந்த தீவிரமான அந்த தாண்டவம் ஒரு காலை ஊன்றி ஒரு காலை மேல் நோக்கி எடுத்து ஒரு கையில் பிரம்மதேவனுடைய ஆணவத்தை பிடிச்சு கொண்டு அவன் வந்து ருத்ர கோலத்தில் நிற்கக்கூடியதை பார்க்கும்போது இது எதுவுமே இல்லை பிரம்மஸ்வரூபம் பிரம்ம ரகசியம் அப்படிங்கக்கூடியது சிதம்பர ரகசியம் அப்படிங்கக்கூடியது எங்குமாய் நிற்க அந்த பரத்தை தவிர வேறு ஒன்றுமில்லை நமக்கு மாயையினுடைய தோற்றமாக இவன் படைய இவன் பிரம்மா இவன் விஷ்ணு இவன் ருத்ரன் இவன் மகேஸ்வரன் இவன் சதாசிவன் போகிறான் இவைகள் எல்லாமே ஒரு ஒருவன் என்னும் ஒருவன் அவனுடைய ச அவனுடைய அம்சபூதமாக சிவன் என யானும் நான் அவனுக்கு சிவன் தேடி பேர் வச்சுருக்கிறேன் தவிர இவன் ஒருவன் தான் எல்லாமாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் வெண்டலை விழி கை காலில் விளங்கிட நின்றான் யாவன் விளங்க வெந்நீர் ஊசி விரிசடை கை த க விரிசடை கங்கை தாங்கி தொழங்கு நல் நுதல் கண் தோன்ற சுழல் வலி நெடுமூச்சாக கலங்கமில் உருவம்தானே ககனமாய் பொலிய பூமி வளர்த்தான் என்ன உள்ளம் மன்றுள மறையின் ஒன்று இன்றி அதாவது உள்ளம் மன்றுள இவன் தான் என்னுடைய உள்ளமே மன்று நான் இறைவன் வந்து அவன் வந்து திசையை பத்தனை தான் ஒருவனுமே நின்று தோல் நோக்கம் ஆடினாலும் என்னுடைய மன்றமே நினைப்போர் நின் நெஞ்ச மன்றாக இன்பக் கூத்தாட வரலாம் அப்போ என்னுடைய நெஞ்ச மன்றாக ஆடல் அரங்கு எங்கே இருக்குன்னா என் மனசுக்குள்ளே தான் ஆடல் அரங்கு இருக்குது அந்த ஆட ஆடக்கூடிய தன்மை எனக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்கிறார் விளங்க வெந்நீர் பூசி விரிசடை கங்கை தாங்கி துளங்கும் கல்ணுதல் கண் தோன்ற அவனுடைய நெற்றிக்கண் விளங்கும்படியாக விரிசடை வீசி அதாவது நடராஜ திருக்கோல மூர்த்தியாக நின்று சுழல் வலி நெடு மூச்சாக நம்ம எல்லாருக்கும் வலிமை பொருந்திய மூச்சு அந்த சுழல் வலி நம்ம வீசுகின்ற நம்மள நம்மளுடைய மூச்சு காற்றில் நின்று நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய மனமுமே ஆடல் அரங்காக நின்று அவன் தன்னுடைய நடனத்தை ஆடிக்கொண்டிருக்கிறான் அந்த நுட்பத்தை அறிந்த எல்லாருமே சிதம்பர ரகசியத்தை அறிந்தவர்கள் தான் துளங்கு நுதல்வன் துளங் துளங்கு நல் நுதல் கண் தோன்ற சுழல் வழி நெடுமூச்சாக கலங்கமில் ஒருவன் தானே ககனமாய் பொலிய பூமி வளர்ந்த தாளென்ன உள்ளம் மன்றென மறை ஒன்றின்றி அப்போ பூமி வளர்ந்த தாள் என்ன இந்த பூமி தான் அவனுக்கு ஆதாரமாக நிற்குது வானம் வந்து நெடுமையாக நிற்குது நம்மளுடைய நெஞ்சம் மன்றாக நின்று அவன் ஆடல் அரங்கு பண்ணுகின்றான் நம்மளுடைய மூச்சை நம்ம சரி பண்ணி எம்பெருமா நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளே இந்த அர்த்தனை தாண்டவத்தை பண்ணணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிட்டோன்னா நம்ம ஒவ்வொருவருடைய உடலுமே எம்பெருமா நடனமிடக்கூடிய நாடக சாலையாக ஆகிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ நான் இறைவன் எங்கே தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரன் சதாசிவன் எல்லாமே அந்த ஒன் ஒன்றே என்னும் ஒருவன் என்னும் ஒருவன் தெரிந்து வருது அவன் நம்மளுடைய நெஞ்சம் மன்றாக நாடல் புரிய வல்லான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு வளர்ந்த தாளென்ன உள்ளம் மன்றென மறை ஒன்றின்றி இதுதான் இறைவனுடைய ரகசியம் வளர்ந்த தாள் இந்த பூமியை ஒரு காலில் ஊனிக்கிட்டு மன்று ஆகாயத்தில் ஒரு காலை தூக்கி நின்று ஆடும்போது நம்மளுடைய இதயமே நடன சபையினை ஏற்றுக்கொண்டு அவன் இங்கே நடனம் ஆடுகின்றான் அப்படின்னு சொல்கிறார் மறை முழக்கு ஒழிப்பத்தானே மரதமோடு அபய கைகள் முறைமையின் ஓங்க நாதம் முரசனக் கரங்க எங்கும் குறைவிழா வனம் நிறைந்து கோயிலா நடனம் செய்வான் இறையவன் எனலாம் யாருக்கும் இதய சம்மதம் இது அல்ல எல்லார்ட்டையும் நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் இதுதான் இதய சம்மதமானது அவங்கவுங்க மனசுக்குள்ளே இறைவன் நடனம் ஆடுகின்றான் வேறு எங்கேயோ ஆடுறான்னு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க உங்கள் உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே ஆடுகின்றான் மறை முழக்கு ஒழிப்ப தானே வரதமொடு அபயம் கைகள் தான் வர அபயகஸ்தம் அப்படின்னா இது வரதகஸ்தம்னா இது இனி வந்து திருவடிங்கக்கூடிய ஒன்றை பற்றிக்கொள் சரணாகதி பற்றிக்கொள் 
நான் உனக்கு அபயம் அளிக்கிறேன்னு ஒரு கையை வரதமாக கீழ் நோக்கிய தன்னுடைய காலை காட்டிக்கொண்டு ஒரு க கரத்தை அபயமாக ஆக்கிக்கொண்டு அவன் நடனம் ஆடுகின்றான் அது மறை மு முழக்கு ஒலிப்ப வேதங்கள் எல்லாம் ஒலிக்கின்றன நமக்கு நாத துணியாக அது கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு மறை முழக்கு ஒலிப்ப தானே வரதமொடு அபயகைகள் முறைமை என் ஓங்க நாதம் முரசன கரங்க அப்போ அபயகைகள் இவைகள்லாம் நமக்கு ஆதரவு அளித்து கொண்டிருக்க நாத துணி வந்து முரசு என கரங்க அது சுற்றி சுற்றி அடிக்குது நாத துணி எங்கும் குறைவிழா வனம் நிறைந்து எங்கும் சந்தோஷம்தான் நிறைய அனுபவம் எங்கும் ஏன்னா இந்த இந்த நாத துணியையும் நம்ம விந்து ஒலியவும் நாம் கண்டு கொண்டோமானால் நாதத்தையும் விந்துவையும் நாம் கண்டு கொண்டோமானால் ஒலியையும் ஒளியையும் நம்முள் கண்டு கொண்டோமானால் நாமே இறைவன் தான் அதனால் குறைவிழா வனமா வனம் நிறைந்து கோதிலா நடனம் செய்வான் அவன் எங்கும் குறைவில்லாத நிறைவாக நின்று கோதிலாத வனம் நடனம் செய்கின்றான் இறையவன் எனலாம் யாருக்கும் இதய சம்மதம் இதல்லார் யார்கிட்ட சொல்லி பார்த்தானாலும் இதுதான் இதய சம்மதமானது அவன் குறைவிழா நிறைவாக நின்று நடனம் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்கிறார் திருவுரல் கூட்டி வைக்க நாளைக்கு மீதியை பார்க்கணும் இப்போ திருக்குறள் பார்